Hallo, heute möchte ich euch mal zeigen, wie man von einem Bild den Hintergrund und das Bild selber transparent macht. Dazu öffnen wir das Bild als Ebene. So. Dann Transparenz, Alpha-Kanal hinzufügen. So, normalerweise müssten wir jetzt auf dieses Symbol und dann hier draufklicken. Nur bei diesem Foto würde dann auch diese Bereiche hier entfernt werden. Deshalb gehen wir hier auf diesen Zauberstab, gehen dann hier drauf, klicken dann jeden Bereich einzeln an, gehen dann hier auf Löschen. Dasselbe machen wir an jeder Stelle. Löschen. Löschen. So, und dann vergrößern wir das Ganze mal. Jetzt sehen wir hier überall noch Stellen, die nicht gelöscht sind. Dann gehen wir hier auf das Radiergummi und radieren diese Stellen noch weg. Machen das alles ordentlich. Schauen noch hier oben. So. Jetzt speichern wir das Ganze. Und zwar exportieren als. Hier muss stehen PNG, wenn das hier nicht steht, hinschreiben. Ansonsten wird das Bild nicht transparent sein. So, hier verändern wir nichts. Hier bleibt alles so stehen, wie es ist. Es dauert jetzt noch eine Weile, bis das im richtigen Format gespeichert wird. So. Der Hintergrund ist, wie man sieht, transparent. Wir haben jetzt nur noch das Bild. Das Bild selber soll aber auch transparent werden. Gehen wir hier auf Farben. Farbe zu Transparenz. So, jetzt sehen wir hier, wenn wir hier schauen, jetzt ist das Bild transparent. Wir sehen hier den Hintergrund durchscheinen. Gehen hier auf OK. Jetzt ist auch das Bild transparent. Wenn wir jetzt das Bild beispielsweise für ein YouTube-Video als Wasserzeichen verwenden wollen, müssen wir das Ganze noch verkleinern. Wir gehen auf Bild skalieren. Ich gehe beispielsweise 250 ein. Hier nur reinklicken. Dann auf Skalieren. Jetzt haben wir das so in der Größe. Dann brauchen wir hier nur noch auf Exportieren nach gehen. Dann wird es überschrieben. Fertig. So. So sieht das Ganze dann aus, wenn es fertig ist.
Ja, wie gesagt, das Programm, was ich hier benutzt habe, heißt GIMP. Das ist eine Freeware und bekomme ich gratis zum Download. Ansonsten hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video helfen konnte. Alles klar dann, bis zum nächsten Mal.